na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo hamjambo hamjambo karibuni katika furulizo wa mada zetu ambazo tunajifunza neno la Mungu kuhusu uungu katika mashambulizi uungu katika mashambulizi wale ambao wanatupata katika mitandao tunashukuru sana kwa kutufuatilia na maoni yenu yanatusaidia katika namna ya kuboresha matangazo yetu ili ya kufikie vizuri kabisa na maswali ambayo yameulizwa leo uh, kama alivyosema mchungaji Chilagi ya kwamba yamekuwa ayako sana kwenye masomo ambayo tumekwisha uh, shiriki pamoja lakini imefanyika rehema katika kuyaitikia majibu kupatia majibu hayo na hili ambalo limeulizwa kwamba hizi hizi nafsi tatu zinatendaje kazi bado hatujafika hapo kwa hiyo uh, endelea tu kufuatilia nitakapokuwa naenda kuangalia pamoja nawe katika Biblia hizi uh, nafsi tatu kwa nini zisiwe nne kwa nini zisiwe mbili maana wengine wanakubali mbili wanakataa hakuna tatu na wengine kubali moja wanakataa mbili na wengine wanaona ni moja tu alafu inajibadilisha tu ndio yenyewe Uh, masomo yaliyopita yameendelea kutusaidia kuongeza uelewa wetu kuhusiana na ukweli huu. Kwa hivyo ni endelea kukutia tu moyo, endelea kuhudhuria. Tutaenda mpaka mwisho wa Juma hili, tutakapofika ile siku ya saba ya Juma, siku ya Sabato, tunaamini Mungu wetu atakuwa ametufikisha sehemu nzuri zaidi katika wazo hili kuu uungu katika mashambulizi. Ziko aya ambazo pasta Chilagi amekuwa akizipitia uh, katika ukuaji wa uelewa wa mada hii kuhusu uh, uungu nafsi tatu za uungu katika historia ya watangulizi katika kanisa la watu wa Sabato na jinsi walivyoingia pia wao kwenye pambano na uelewa ulivyoongezeka nafikiri sasa waliofuatilia wameanza kuona ya kwamba nukuu nyingi ambazo wanatunukulia watu wakisema pioneers walikuwa kinyume na nafsi tatu wanatunukulia miaka ya nyuma makosa kabisa ya usomaji makosa makubwa hata hatuna haya hatuna aibu kabisa lakini kama ulikuwa ujui Mungu alijua ujui ndizo aya ulizopewa lakini Mungu anaweka wazi hatua kwa hatua ukuaji wa watu wale. Kujifunza neno la Mungu ni muhimu sana. Mungu hakutumia karama ya unabii kuwa kama ndiyo tegemezi kwao la halafu waache kusoma maandiko. Watu wangetazamia atumie mjumbe ule wa Mungu NG White lakini haikuwa hivyo wali struggle sana kujifunza maandiko matakatifu wakati fulani walilala wakati ma, ma, kwa kuchelewa sana wakipambana kuelewa uh, ndio maana wakati fulani haya mambo yanapokuja ya uzushi yanaamsha ufahamu wetu tunaacha uvivu wa kujifunza maandiko kwa hivyo sio mpango wa Mungu kwamba Mungu awajazie tu wamekaa alafu wanaelewa walisoma Biblia na kadiri siku zinaenda katika kusoma ndivyo wanaelewa ukweli na ukweli na ukweli mpaka unapomuona sasa Uraya Smith alafu nalinganisha alichoandika miaka ya nyuma unasema hivi ndio yule ama ndio huyu wasema ndio huyu kwa nini ameongezeka katika uelewa kwa hiyo wenzetu wanao tunukulia wanatunukulia miaka ya nyuma ya uelewa wao hawatunukulii miaka ya mbele ya uelewa wao haya ndio tunasema ni tunasema ni ni ukatili wa kunukuu maandiko ya walioandika ni ukatili ingelikuwa ni taaluma tunasema ni academic assassination mm. ni, 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 ku, ni kumuua mtu kitaaluma 
ni kama unavyoona mtu ananukuu kwenye clip anaacha context nzima alafu ananukuu maneno mawili hizo ni academic assassination na bahati mbaya unalinena neno kinyume na alichonena lakini kila mtu ana agenda yake na mwisho wa yote agenda zizi mbili zitajulikana aliyekuwa upande wa Kristo na aliyekuwa upande wa adui mwisho wa yote itajulikana kwamba ulikuwa na nia njema ama ulikuwa na nia mbaya ya kunukuu vibaya ama kufanya unachokifanya hayo yote yatakuwa bayana ila tunatambua ya kwamba walio wengi wako katika kustrago kuelewa neno la Mungu na mimi naamini kwamba sisi sote wewe na unayetazama pale ni katika hatua za kujifunza ukweli na Mungu ataendelea kutuongezea ukweli leo uh, leo itakuwa ni sehemu ya tatu na ya mwisho kwa hii heading kwa sababu kuanzia kesho uh, tunaingia gia nyingine kabisa ambayo inaenda kutuangazia peupe kabisa kuanzia kesho lakini leo ni sehemu ya tatu Yesu Kristo kiumbe au muumba sehemu ya tatu hii inayo mambo makubwa mawili ndani yake ya kwanza ni kutusaidia kujua wale wanaojenga uelewa wa kutumia atiko ile the na kwamba ikikosa the hayana paswa waweke g ndogo kwa kiingereza ama m ndogo kwa Kiswahili Mungu kwa hiyo wanajenga uelewa wa matumizi ya atiko ili kusibitisha uelewa wao ya kwamba huyu neno akafanyika huyu neno alikuwa Mungu basi ile ono Mungu isiandiko kwa herufi kubwa ianze na herufi ndogo simoji m ndogo kwa hiyo wanasema ndio hiyo jana alikuwa kuna uelewa ambao tulipita kwa haraka sana na tukauangalia na ilikuwa ni hasa katika upande wa lugha ya kiunani na upande wa sentensi ama muundo wa sentensi sentence structure ya kiunani na namna inavyoweka mambo kutusaidia kuweza kujua lakini leo sitaenda sana huko upande wa grama uh, tutabiri tupumue kidogo tuiache grama lakini tutembee kwa vitu vilivyo wazi kabisa kwa hiyo kitu cha kwanza itakuwa ni kuwasaidia hao kuona ukweli huu wa matumizi atiko katika neno hilo lakini jambo la pili ni aya ambayo nayo wanaitumia na hii aya iko kitabu cha ufunu ambayo pia inaonekana kusadikisha uelewa wao kwamba Yesu ameumbwa hii ni aya nyingine kabisa ya tatu kwa hiyo mambo haya mawili tunaenda kuyaangalia ikiwa ndivyo Biblia inachokisema au la. Kwa hiyo jana kwa haraka kabisa tulipitia uh, nipokuwa tunasoma Wakorosai, Protocols, Bekore ambao tuliangalia kavizuri tukaangalia ile ni title ambayo inamaanisha ya rank, nafasi, daraja juu, uh, ubora, alafu uh, tukaangalia kama tungeitafsiri vizuri wa Galatia moja mstari wa 15 tungelisema yeye aliyesababisha viumbe vyote viwepo kwa sababu hilo neno protocols lina maana nyingi sasa yule mtafsiri alipolitumia pale maana yake amelitumia nje mtadha wa maandiko ambayo Paulo alifunuliwa kwa Wakorosai tuliangalia hiyo jambo linapita tu kwa haraka kila ambacho jana tuliweza kuona lakini pia tukaangalia namna tunavyosema naye neno alikuwa Mungu katika Yohana moja moja ile kipenge sehemu ya si ya fungu au sehemu ya tatu ya fungu ambako tuliweza kuona kwa king Yunani yamepangwa tofauti na tukaona maana yake kwa nini nominative kwa nini mtendaji yuko mwisho halafu halafu unaona baada ya cooperative verb ile ya was ya n ambayo ni ni maana ya ali alikuwa ambayo tunapofika huko baadaye tutakuja kuona uh, kwa kiunani hilo neno linapotumika was kwa kiingereza ama alikuwa uh, sio jambo dogo ni sana msomaji wangu ambaye siku moja alipokuwa anasema kwamba nilikuwa nikamwambia ah sio nilikuwa inasema nalikuwa na ni kuna ni tofauti kabisa kwa sababu ya hilo neno linalotumika pale lakini 
Tukaona maana yake hasa inapokuwa vile inataka itusaidie mambo makubwa mawili kwamba huyu Mungu alivyo ndivyo na huyu neno alivyo ndio maana ya kuweka msitizo anapo ulifanya lile mtendaji kuwa mwisho alafu atanguliwe na predicative nominative tuliweza kuiona hiyo atanguliwe na kitenzi pamoja na na na, na, na uh, 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 anaonekana ku, 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 kuwa ambaye alipaswa awe mwisho wa sentence lakini ndiye anakutangulia kitenzi alafu anakuja mtendaji ni katika kuweka msitizo na maana yake ni nini anazungumzia upande wa asili anazungumzia upande wa ubora essence and quality ya huyu logos ho logos kwa maana ya neno kwa hivyo anataka tueleze huyu Mungu alivyo ndivyo na neno alivyo lakini tukaona kwa nini hakuna atiko kwa Theos kwa nini Mungu kwa kiunani katika hiyo hiyo Yohana moja moja haina atiko tukaona haina atiko ili kutofautisha huyu Mungu ni tofauti na neno hologos kwa nini kwa sababu wale Seberianism wanasema ndio huyo huyo huyu 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 baba ndio mwana mwana ndio roho mtakatifu yani ndio huyo anayebadilika kwa hiyo tuliangalia hiyo ni katika kutofautisha kwamba huyu ni tofauti na huyu tuliangalia hiyo grama ya kiunani vizuri sana na kwa sababu hiyo tukawaona hao wale wanaosema ni umoja ndiye anayejibadilisha hao ni wafuasi wa Seberianism na hao wanakuwa kwenye kundi hilo kama ingelikuwa ni dhebu leo tungelisema wana ushirika katika kanisa linaloitwa Sibalism Church lakini wale wanaosema anapaswa awe Mungu mdogo kwa sababu kwa sababu naye neno naye neno alikuwa Mungu wao wana tafsiri wanaweka ji ndogo wanaweka m ndogo kwa nini wanasema kwa sababu ile theos haina atiko ndio maana leo naenda kuanzia kitu hicho hapo kwa sababu hilo neno kai ho logos en o theos wao wanasema ilipaswa isiwe hivyo maana ingelikuwa hivyo ndio tungeliweka g kubwa tungeliweka m kubwa kwa maana ya Mungu sasa kwa sababu ni kai theos kai theos haina atiko ho na kwa sababu haina atiko inapaswa awe Mungu mdogo kwa hiyo neno alifany na neno alikuwa Mungu lakini Mungu yupi mdogo. Hilo ni wazo la nani? Arianism. Wote wanaoamini Yesu ni Mungu lakini Mungu mdogo, Theresa God, hao wana dhebu lao linaitwa Arianism. Unaweza ukao nao nyumbani wanajiita Seventh Day Adventist, lakini kiungwa kuamini kuabudu na kuwa na jina hilo kanisani hakumfanya awe Adventist kwa sababu. Kwa sababu Adventist ile imani ya msingi namba mbili inaeleza vizuri kuna Mungu mmoja baba mwana na roho mtakatifu nafsi tatu za milele sasa yeye anakuambia na mimi ni muadventista muadventista asiyekubaliana hicho yule ni muadventista anayesema yule Mungu alie huyo ali neno aliyefanyika Mungu ni huyo ni Mungu mdogo arianism ndio ndio wafuasi wao hao kwa hiyo hicho ndicho tulichokiangalia jana na kwa sababu hiyo basi tukaitimisha tukieleza ukweli huo kama ambavyo tumeeleza pale. Sasa jambo la kwanza wanasema atiko ndio inayofanya waseme neno alikuwa Mungu lakini Mungu mdogo. Sasa hatutaingia kwa language kabisa lakini nitaeleza atiko kwa kiunani na inavyotumika moja mbili lakini pia nitaeleza katika aya za kitabu hicho cho cha Yohana na angalau na kitabu kingine katika Biblia kwa kweli ya kumafungu mengi mno ambayo neno Mungu halina atiko lakini amejulikana kuwa Mungu wa herufi kubwa na wao kwenye Biblia zao hata wale mimi sitaki tukuwataja hapa hata wao ambao wameamua kutafsiri kwa kufanya hivyo na pale ambako wametumia herufi kubwa God na pale ambapo wametumia herufi kubwa Mungu kwa M bado ni Theos isiyo na atiko sasa kwa nini kwa nini wanajichanganya hivi kwa nini? Ndio maana tuko hapa ili tuweze kusaidiana vizuri kabisa. Sasa angalia hiki kinachoelezwa hapa. 
Nini kinasema? Wanasema kwa sababu kwa sababu hiyo atiko haipo kwa hivyo neno hawezi kuwa sawa sawa na baba hata siku moja. Ndivyo wanavyosema hivyo. Sasa sasa hebu tuangalie jambo hilo vizuri hapa. Wakati watu wa kamera wanajaribu kuchukua hiyo slide nikieleza hapa. Naomba uangalie jambo hilo pekee hapa. Hii neno ndiyo kiunani inaitwa Theos ambayo kwa maana ndiyo God. Sasa lakini neno hilo hilo likiwa na atiko ho ho Theos inakuwa the God. Lakini the God kwa sababu grama ya Kiingereza. Grama ya Kiingereza. Ukisema the God ulimi unataka kugombana na meno. Ya hiyo ni grama ya Kiingereza. Ndio maana utaona the god wanasema tu god lakini wakiweka neno god kwenye tafsiri wakaweka neno the kuna kitu kinaendelea kwenye sentence hapa sasa ndio maana unaona tu kwa kiingereza and god ukiona amesema and god kwa herufi kubwa maana yake kuna article ho lakini kwa sababu ya grama ya kiingereza haitaki uweke neno the hiyo ni formula ya lugha ya kiingereza lakini kwa kiunani utaikuta ho kwa hiyo kama ungetafsiri ile tafsiri si sisi ile tungesema the god lakini pia pasipo kuepo na atiko ndipo alianisi mwanasema isiwe jindo kubwa iwe ndogo kwa hivyo kwa kiingereza itabidi uweke hiyo tunaitwa indefinite atiko o kwa sababu an a kwa sababu inaanza na consonant ingelikuwa inaanza na vowel wangeweka an god lakini kwa sababu G ni consonant wanaweka a god. Kwa hiyo hii ndio wanaojenga uelewa kwa sababu lile neno ho fio anasema ile neno leo ansa kaithios kaithios ho logos wanasema haipasi kuwa G kubwa kwa sababu ile neno kaithios haina atiko. Sasa hivyo waka conclude wakahitimisha Baba ambaye ndio wanamjua Mungu mwenye nguvu God Almighty huyo hawezi kuwa sawa na huyu Mungu asiye na atiko kwa hiyo the son is only a god yenye rufi dogo ni hapo sasa tuangalie vizuri jambo hili hapa ndipo mahala pa kuangalia vizuri kabisa. Hii neno Theos limetumika mara nyingi sana pasipokuwa na atiko. Lakini tafsiri wametafsiri ikiwa na G kubwa kwa Kiingereza ama ikiwa na M kubwa kwa Kiswahili. Mara nyingi sana katika Biblia ya Kiunani. Sasa ikoje kwa mfano Yohana moja tatu Hebu soma hapo Kiswahili Yohana moja tatu Nataka tu angalie hapa Ude eke Thermatos Andros al ekthu. Hebu soma hapo uone ya kwamba si kwa mapenzi kwa sababu Thermatos iko katika jinsi ya kiume na inamaanisha mapenzi Andros ambao ni mwanaume. Ila sasa unajua kwa Kiswahili utaona tu si kwa mapenzi ya mtu. Lile neno mtu ni andros kwa sababu ingekuwa ni mtu tu kama mtu wangetumia neno anthropos anthropos ndio aman bila kuelezea status status maana yake ameoa ama ajaoa lakini ametumia neno andros kwa maana sema wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu hao ndio walio saliwa si si kwa mapenzi ya mtu neno mapenzi ya mtu maana yake sio kwa kukutana mke na mme no kwa sababu neno ni andros hebu soma Kiswahili hapo sikia hiyo msali wa 13 hebu soma anasema waliozaliwa mm -hmm. si kwa damu si kwa damu si kwa damu sikusia kusikia vizuri anasema waliozaliwa si kwa damu si kwa damu haima haima maana yake ni damu alafu wala si kwa mapenzi ya mwili wala theremato the kutokana neno therema therema manake the will mapenzi matashi hiyo sio mapendo sio the mapenzi sio matashi sio kwa kupanga kwake mwanadamu but wala si kwa mapenzi ya mtu wala sio kwa mapenzi ya mtu 
Hiyo ndiyo hilo neno ambalo nimetumia hapa hude. Hude hiyo ni negative ni strong negative. Maana ni maneno mawili ya Kiingereza yanaokanusha no. Yakishakuwa mawili maana yake no one nothing at all. Sasa Kiswahili ukisemea si very easy, simple, wewe kujua akiyaweka hayo mawili pamoja kwa sababu yote ni negation, not, nyingine not. Kuna sehemu utaona matumia neno never katika tafsiri ya Kiingereza. Kwa hiyo anaposema never not out of the ways of a man. Hii neno ndio andros ambayo ndio na maana husband. Si kwa mapenzi ya mwanamme. Ya mme, no. Lakini ala ala but. Sasa hii neno but kwa sababu aina inapaswa kuwa alos lakini kwa sababu ya kanuni ya Kigiriki ikimalizia na ikishamalizia na vowel alafu neno linalofuata ni vowel vowel ya mwisho inatawanyika ndio maana tunaita elision but ek from who viu kwa hiyo anakuambia sio mapenzi sio therematos ya mwanume ya mme lakini ni mapenzi ya Mungu sasa ile neno thiu haina atiko lakini wametafsiri kwa ji kubwa kwenye biblia zao kama ingelikuwa kutokuwa na atiko tungeliweka ji ndogo tuitazamia watu ambie ni mapenzi ya Mungu mdogo maana hiyo thiu haina atiko ikiwa wewe ndio huo lakini nenda pia kwa Yohana moja mstari wa 18 sehemu A anasema soma kwa Kiswahili hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote hilo neno hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote ndio ile hapa hili neno hili hudes ambalo linatoka na ude ni lile lile no one never hudes Ulakeni kutoka na neno orao orao is to see kuona lakini iko kwenye perfect ikishakuwa kwenye perfect hakuna aliyewahi kuona full stop popote popote unatamka Kiswahili unaona popote lakini ndio hilo neno hilo popote <laughs> angalau tumepata neno popote afu Kiswahili naone popote <laughs> popote maana yake anywhere anywhere sehemu yoyote with time with place ama ni kwa wakati ama ni kwa sehemu no one never haijawahi tokea mtu yeyote aliyefanyaje hakuna mtu aliyemuona nani Mungu sasa kwa Kigiriki Mungu ina hii new maana yake ni accusative ili paswa iwe huku nyuma lakini njo uone sasa manufa ya Kigiriki kilivyo badala yake ina hii ndio ili paswa iwe huku nyuma kwa anasema no one kwa anasema no one kwa sababu hii ending ya who days ambayo ndio ina meza somebody mtu fulani halafu aliyeona from the word orao who god ameona god amemuona Mungu hakuna mtu yeyote popote sehemu yoyote wakati wowote aliyemuona Mungu na hii neno thiu haina atiko lakini wote wanaosema neno athio zinapokuwa halina atiko inakuwa Mungu mdogo wametafsiri kwa kuandika kwa herufi kubwa sasa hii ni nini ni kujichanganya sana hii ni kwamba wajui kio nani ama wameamua kutumiwa na yule mwovu. Sababu yake nini? Kama hoja ni kutokuepo kwa atiko, mbona hizi zote hazina atiko lakini wamekubali huyo ni Mungu mwenye herufi kubwa, Almighty God. Lakini haina atiko. Nimaani nilisema ya kwamba ujanja wote twende kwa hizi kibantu. Twende kwa Kiingereza na Kichina. Tukirudi kwenye biblical language hakuna hakuna siasa. Kwa hiyo ndio maana ukiona mtu anasema hii tafsiri ndio ya kweli lakini anasema Kiingereza. Unasema eh? Kwani waliandika kwa Kiingereza? Hamna. Kwa hiyo ndio maana unaona nao zungumza hapa. Lakini enda pia ruka uone ruka mbili msari wa, wa 14 
Na nimesema yako mafungu mengi kwa sababu ya muda naapitisha tu muweze kuona udanganyifu wa shetani anapojaribu kujaribu kuodanganya watu wa Mungu ya kwamba kwa kuwa hakuna atiko ilipaswa ile neno alikuwa Mungu iwe Mungu mdogo. Sasa ndio tunaangalia kwa sababu haina atiko theos basi tuangalie maneno mengine kuhusu Mungu ambayo hayana atiko mbona wanakubali huyo ni mighty god kama ni god almighty kwa nini na hana hana atiko Hebu soma Luka 2 mstari wa 14 Doxa any obsistois few Hebu soma anasema Atukuzwe Mungu juu mbinguni Hatukuzwe Mungu juu wapi mbinguni Huo ni wimbo wakati amesaliwa Yesu si ndio Hatukuzwe Mungu juu mbinguni Aha na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia Doxa any obsistois few Atukuzwe Mungu juu Sasa angalia kitu alichozungumzwa hapa hii neno thiu iko kwenye dative ndio maana unaona ina circumflex alafu ina hiyo ta subscript maana yake ni long vowel na iko kwenye dative na sasa ikiwa unapokuwa ni dative ni neno hilo hilo ambayo ni theos ndio hii neno hilo hilo lakini halina atiko lakini wanakubali wote atukuswe Mungu wameandika kwa rufi kubwa na haina atiko ndio maana nataka watu wa kamera walichukue kabisa ili wanaoshawishi watu uongo kwamba sio sikikosa atiko inakuwa Mungu mdogo ili kuambia watu neno alikuwa Mungu na waseme alikuwa ni Mungu mdogo peupe labda watunge Biblia ya Kigiriki nyingine na hawawezi Uenda siku moja nitaeleza vile Mungu alivyohifadhi maandiko. Kuna watu waliamua kupinga kwa kisha wanaribu Biblia. Walishanga nyumba zao zinakuwa kiwanda cha uchapishaji wa Biblia. Msicheze. Biblia sio yaani ukisikia mtu anasema eh wewe wameliingiza wamechanganya anakunukia kwa Yeremia karamu za uandishi simefanya hiki wanakupeleka mata ndio maana tena pako yenye matayo oi kwa jina la baba la mwana na roho mtakatifu eti wameliingiza tutakuja hapa mezani bring your reason leta akili yako tuone usio naambia tu watu imeingizwa tutakuja hapa maana nitafika mpaka hapo Halafu tuone tangulini matayo yuko kwa miongoni mwa critics usiane hiyo teksti where Nangoni niwaambie cha pekee hizi manuscripts walioandika hawa tumishi wa Bwana zimehifadhiwa ziko intact zinalindwa kuliko kule Geneva au Swiss Ndio uone sasa na wanaolinda hata wengine sio wa Kristo <laughs> Ni sawa wanaokwenda kufanya hija kuangalia kule Palestina, Israeli na kule Asia ndogo kule Uturuki wale wanaowaelezea hapa ndipo ambako walikwepo Yohana, walipokuwa Kapatimo, wale wanaoeleza wale sio Christians lakini wana historia ya Biblia wanaoeleza watu wanaenda hija. Mungu anatumia mpaka mawe, mpaka konokono, mpaka buibui. Sembuse watu. Halafu wewe ushibe tu wali marage, ewe fungu limechakachuliwa utafika hapo tuone na utuletee ushahidi wa jambo hilo hata zile manuscripts zenyewe uweze kusoma hapo sema sema chakachuliwa hmm subiri wakati wa baridi wote moto lakini usidanganye watu umechakachuliwa hili neno si usifikiri ni kitu cha kawaida hii biblia unayoiona yenye vitabu 66 Acha ile walioingiza wale watu. Yenye makabayo, Tobito, injili ya Barinaba jina nini? <laughs> Ule ni mchicha ulio china. Kwa wazi kabisa ni ufisadi. Atakapopata muda wote kuja kueleza. Hii Biblia usichezi nayo jinsi Mungu alivyofanya. Takapoingia kwenye somo la canonization of the word of God. Paka ifikie iwe ndio the rule of faith. Mana wewe leo eti nao nataka kusema hili sio lenyewe ili sio lenyewe. Hii issue ilianzia wapi? 
ndio maana tunabaki with thought kwa hiyo anachoeleza hapa anaeleza kabisa atukuzwe Mungu haina atko lakini imetafsiriwa kwa herufi kubwa m kwa Kiswahili na g kubwa kwa Kiingereza lakini haina atko labda nimalizie tu na hapa nenda matendo tano 39 sehemu ya kwanza anasema anasema lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja Huyo alikuwa ni kuwa, huyo alikuwa ni 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 ni, ni, ni. Hmm. Huyo alikuwa anaitwa Gamalieli huyu. Gamalieli huyu ndiye alikuwa mwalimu wa Paulo. <laughs> Farisayo, the teacher of the law, mjumbe wa Sanhedrin. Hakuwa wa kawaida katika ufundishaji wa Torati, katika ufundishaji wa wa writings kitu vim katika ufundishaji wa wa manabii vitabu vya manabii ni vim tora kitu vim ni vim alikuwa ni mwalimu mwenye sifa katika Sanhedrin na mwalimu wa kufunzi wa Biblia katika taifa la Israeli anaitwa Gamaliel kwa kufahamika hivyo ingawa Paulo na wazazi wake hawakuwa wanakaa Israeli lakini alipofikia elimu ya kutaka kujifunza dini alipelekwa nyumbani na kwa mwalimu anaitwa Gamalieli. Ndio maana ilipokuja hoja Yesu ni nani kwa wapinzani wa mtume Paulo hawakuwa na namna. Alijua maandiko ya gano la kale na alikuwa ana sasa anayaunganisha na huyu masi aliyekuja. Sasa huyu ndio wakati anaambia jamani msipambane na hao wanafunzi wa huyu anayekana kama Yesu kama hilo jambo limetoka mbinguni litasimama lugha aliyotumia if it is from god ad maana yake but ek a if it if it came from god kama limetoka kwa mungu hamtarizui aliwaambia wajumbe wazake na pasani edrin hawa watu mtawaumiza bure tumeshawashughulikia tumeshapiga viboko tulishafanya hiki na kile hawa watu kama hiki kitu imetoka kwa mungu Tusi tukajikuta tunapingana nayo neno la kiguani halina atiko lakini wanakubali wote huyu ni almighty god lakini hakuna atiko sasa ni kitu gani wanatueleza kumbe akili yao yote ni kudhalilisha Yohana moja moja na neno alikuwa Mungu hili kudhalilisha wanasema neno fio sambe neno alifanyika Mungu haina atiko kwa hiyo ni Mungu mudogo sio almighty god sasa swali langu ni hili kwa wasomi wa kiunani na theologians wanaotetea ukweli huo waelese ukweli huu kwamba kuna aya nyingi ana neno neno Mungu katika ya kiunani fio halina atiko lakini wanakubali hapo ni almighty god kwa lugha nyingine tuna sababu ya kuhoji uelewa wao hii ndio iko hapo kwa hivyo hiki ndio kinachotajwa katika Yohana 20:28 huyu ni Tomaso siku ile Yesu ameshafuka akamwambia Tomaso njoo weka kidole chako kwenye ubavu weka huku na kule Tomaso aliishia kusemaje Alisema hivi Tomaso akajibu akamwambia Oh curious mu kai hofios Angalia vizuri hapa Alisemaje kwa Kiswahili Tomaso akajibu akamwambia Kamwambia Bwana wangu na Mungu Bwana wangu ho curious Bwana curious ni bwana ho curious my lord Halafu mu hiyo na iko my lord my who and ho curious mu kai ho theos angalia jambo hili hii kuna conjunction wewe ni bwana wangu na wewe ni mungu wangu ho theos hapa nataka kueleza kwamba huyu anayetajwa hivyo huyu ni Yesu mwenyewe baada kufuka na kiunani kimeandikwa hivi wewe ni bwana ho curious harafu mu kai ho fios sasa ikiwa wanamaanisha ikiwa na atiko 
ni Almighty God. Sasa sikiliza. Ikiwa Tomaso aliyekuwa amini. Wao nasikia watu wanasema usiwe Tomaso. Tuna wakina Tomaso wangapi leo? Tena tunashukuru Tomaso yeye aliondoka huko. Maana anasema wewe ni bwana wangu na ni Almighty God. Ni Mungu mwenyezi wa kwangu. Heo, huyu huyu ni Tomaso huyu. Hiyo ukienda kwa kiunani hiyo hiyo ni kitendo cha kukili imani. Kwa kuwa sifundishi hiyo habari hii sahihi hapa hiyo sentence aliyosoma Tomaso ilikuwa ni kukili imani kama yuko mahakamani basi angeshika Biblia na kusema ndio nina hapa I'm taking a vow taking an oath hii nina hapa maana yake something that I will live and die for it hii ndio nitakayoishi kwayo na kufa kwa ajili yao wewe ni bwana wangu na wewe ni Mungu wangu kwa hiyo Yesu ana hiyo ameitwa God of uh, with article ana article ho fios na wajakanusha hiyo wameshindwa kuiweka simoji kwa sababu ina article na kama wanakiri hiyo ni Mungu Almighty oh God kwa nini wanaendelea kusema Yesu ni lesa God kwa nini wanasema ni Mungu mdogo na ana atiko kaya yote na yasema wazi kabisa katika upande waliosoma taaluma ya kiithiolojia waliosoma lugha ya Biblia na waumini wenzangu wote wa kila rangi wa kila jinsia na wa kila kona Hiki ndicho kinachoelezwa hapo. Lakini inenda tusome Hebrania moja msari wa nane. Ho oronos su ho thius. Na nane anatajwa hapo. Anasema. Maana hilo neno likiwa na article pia limeapply kwa Yesu Kristo. Almighty God. Hebu soma. Lakini kwa habari za mwana asema. Kwa habari ya mwana asemaje? Kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Kiti chako cha nini? Cha enzi. Harafu ni nani huyo? Mungu. Mungu ni cha nini? Cha milele na milele. Cha milele na milele. Ndicho hicho unachokiona hapa. Ho oronos. Thronos. Ho thronos su ho thios. Thronos ni maana yake ni ndio kiti cha enzi. Thronos. Lakini anaposema kiti chako ho the what the thronos kiti chako cha enzi su yua ndio neno you chako yua what your throne oh god ho fios na hayo maneno anaambiwa mwana Kwa hivyo hii yote inatumika na ni machache tu kwa sababu ya muda. Hiki ndicho kinachoelezwa. Kwa hivyo neno hilo la Kigiriki Theos kwamba lina atiko, kwamba lina atiko halina chochote cha kushughulika na asili ya uungu wa Yesu. Nothing to do. Lina atiko ama lina atiko? Ametumia atiko na linataja Yesu. Halina atiko linataja Yesu. Yaani kwenye grama katika matumizi ya neno hilo upande wa Theos had nothing to do with the nature and the date of Jesus. Hii ndio sehemu ya kwanza. Kwa hiyo hata kama unauliza swali hata kama unasema wamekosea a a nenda uulize mwalimu wako wa grama kabla hujasema nimekosea nenda uulize mama kwa grama mimi nayasema wazi na Yesu alisema niwaambiayo yawekeni juu ya kiangu na ukiona ukiwa kwa mbali haiwezekani njoo uso kwa uso halafu unithibitishie vile atiko inavyoathiri na sehemu ya mwisho ni hiyo ufunuo moja msari wa 14 ngoni nione kwanza muda wangu E, bado upo. E, bado upo. Tutaenda vizuri tukumbe. Hebu soma hiyo ufunuo. 
Funuo moja mstari wa 10 yuko pale. Maana iweka pale wakati watu wa kamera nao wanaendelea kuweka hivyo vitu hapo walioko mbali afuatilie kula aliko. Ufunuo moja mstari wa 10 na hebu soma hilo fungu hapo ambalo pia wanalitumia kuonesha ya kwamba Yesu ni kiumbe. Anasema wananuku kwenye revelation. Ufunuo moja 10 anasemaje? Ufunuo moja 14 anasema. Anasema kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe. Ne, uh, ne ufunuo moja kumina ene? Ndiyo. Sole, si ufunuo moja, ni ufunuo tatu. Ufunuo tatu. Revelation 3 and verse 14. I'm o, sorry. Tatu. Revelation 3 verse 14. Anasema. Anasema. Na kwa malaika wakanesa liloko laudikia andika. Andika. Haya ndiyo anenayo ye ya lia amina. Haya ndiyo anenayo ye ya lia amina. Shahidi aliye muaminifu Shahidi aliye muaminifu na wakweli wakweli mwanzo wa kuumba mwanzo wa kuumbwa kwa nani kwa Mungu Hapo ndipo wanasema unaona Yesu ndiye mwanzo wa kuumba kwa Mungu Ngasema ha <laughs> Haya <laughs> Karibuni tena hapa kidogo hapa tuweze kuona ni nini maana hilo ndio fungu linalotumika watu kueleza Yesu ndiye mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu wanaona mwanzo wa kuumba kwa Mungu kwa hiyo wao wanaona hivi Yesu ndiye hatua ya kwanza ya Mungu alichofanya kuumba alianza na Yesu katika umbaji ndio tafsiri yao Sasa hilo neno mwanzo Kiingereza nasema beginning The beginning of God's creation Mwanzo wa kuumba kwa mungu Wamesema kwa mungu Wama kwa kuumba kwa Wametamukaji hapa Mwanzo wa kuumba Kwa mungu Kwa mungu The beginning of God's creation Tayari ukingia kwenye kiswahili Inateleza ina Unayona mwanzo wa kuumbwa kwa Kwa kiswahili ina, inataka kama kukaribia kukuji kukuunga mkono Kiingereza kidogo inakuachia na mfasi ya kusema mm, Fikiri vizuri Kwa sababu The beginning of God's creation Sasa kabla tujaenda hapo Lasima tujue tuangali hilo neno Kwa sababu hilo neno hilo hilo Yesu Christo ameitwa the beginning of creation Kwa wakorosai moja kumina nane Kurosai moja kumina sita Tulisoma jana na hiyo njiri ya wana moja tatu Mwanzo wa kuumbwa kwa mungu Pasipo yeye vitu vyote havi kuumbwa Havi kufanyika Dumani kaika ya mafungu ili kukunijesha uko nyuma Usije ukawa umesao tuliko toka Swali rangu ni hili Is Jesus God's first work of creation? Je Yesu ni kazi ya kwanza ya mungu ya umbaji? Ndi uhoja Ya arianizi Kwa hiyo rasama turudi tena kwenye hilo neno Mbao triangalia jana harike Eni harike eni ho logos Mbaka tunahaza yowana moja moja Na unaliona tena hapa hilo neno Neno liyo tumika pare harike Mbao lina maana ya muanzo Lakini muanzo katika nini Point of time Lina maana pia origin Nina maana pia first cause Tendaji wa kwanza Nina maana pia rura Mtawala Hilo hilo neno hilo Kwa mfano nenda kwa tika yufunuo moja msari Watano nimeweka hapo Uone na hivyo tumika pare Kura wajari tafsiri kama mwanzo Lakini neno hilo hilo Ariko Ebu soma usike Ule mwanzo ufunuo moja msari ule watano Ebu soma Anasema mm -hmm. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo Zitokazo kwa Yesu Kristo Shahidi aliye muaminifu Shahidi aliye muaminifu Mzaliwa wa kwanza wa walio kufa Mzaliwa wa kwanza wa walio kufa Na mkuu wa wafalme wa dunia Na mkuu wa nini Wa wafalme wa dunia Utaona kingereza the chief Vashini nasema the chief Wengine vashini nasema the ruler Wengine nasema Yani iso Iro neno ni ariken Arikon Sasa unazo kaona kwa nini hapa wajari tafsiri kama muanzo Ama wajasema kama beginning Mana lina maana kwa hakika nzito ne 
Ndio maana hilo neno hilo hilo kule hawajasema mwanzo. Ah ah wame tafsiri mkuu. Na ule mkuu wale tafsiri pale sio ile ya neno chief bali ya neno rura. The rura. Rura manake mtawala. Nataka nikueleze matumizi ya hilo neno ili usije kabaki arike ukakati ukakariri tu the beginning ndio maana jana tuliangalia neno the beginning katika Yohana moja moja alipo hapo mwanzo kwa neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu in the beginning there was God there is the word and the word was God was, was with God and the word was God hapo mwanzo kwa neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu and herke and horogos kai horogos hayo hayo maneno hayo ndio unaiona hilo neno arke sasa kwa nini wametafsiri mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu na context yake iko kinyume kwenye kitabu cha Revelation mimi nataka uweze kuelewa vizuri kwa nini watafsiri wametumia neno mwanzo hawajatumia neno mutawala wa viumbe vyote vilivyoumbwa why not kwa hiyo ndio maana mimi narudi kwenye original. Halafu tuangalie kwenye the context of that word in the book of Revelation. Tuangalie mkutano wa hilo neno alivyotumia Yohana kwenye kitabu cha Ufunuo. Biblia inasema huku kidogo na huku wapi? Amri juu ya nini? Kanuni juu ya nini? Ya kanuni. Sasa ndio tunapita tuangalie hilo neno je linamaanisha nini sasa? Sasa angalia hapa katika kitabu Yesu alivyotumika katika kitabu cha Ufunuo. Kabla sijafika hapo, nasikiliza sijaenda kufika kwenye hiyo neno Arke. Angalia hapa inapotajwa hapa. Nendo Ufunuo tano mstari wa sita Kwa hakika soma mstari wa tano na wa sita Halafu turuke twende hapa. Nenda haraka kidogo. Anasema. Anasema na mmoja wapo wale wazee akaniambia. Aha. Usilie. Usilie Yohana tazama simba aliye wa kabila la yuda simba wa kabila ya yuda shina la daudi shina la daudi yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu kile kitabu na zile muhuri zake saba sasa sikiliza msari wa sita nika nikaona katikati ya kile kitu cha enzi aliona katikati ya nini kile, kitu aliona katikati ya nini kitu cha enzi katikati ya kiti cha enzi aliona nini na wale wenye uhai wanne mhm mm na katikati ya wale wazee Mwana maana wenye uwai wanne harafu kuna wazee harafu kuna maraika elfu mara elfu elfu kumi mara elfu kumi ambayo watu wengi wakiona hapo wanaanza kujikunja na mahesabu elfu mara elfu elfu kumi mara elfu kumi ili wapate idadi ya malaika kumbe ile ni hebrew understanding kwa sababu hebrania hawana haraki na hawana milioni na hawana bilioni hawana trillion elfu yao ya juu ya tarakimu ni elfu na akitaka kuandika ndio ile lugha ile Sauli ameoa maelfu Daudi ameoa makumi elfu anachokueleza ni habari ya increment vast of the number wingi wake uncountable sasa wewe ukikaa na calculator unapiga mahesabu pale unapiga mahesabu kwenye mkutadha wa Kiingereza na Kiswahili Aha wakafanyaje Mwana kondoo amesimama. Akaona katikati ya kile kiti cha enzi mwana kondoo ame amesimama, amesimama katikati ya kiti. <laughs> cha enzi. Mwana kondoo amesimama. Halafu alikuwa kana kwa kana kwamba amechinjwa. Alikuwa kana kwamba amechinjwa. Mwenye pembe saba na macho saba. Mm. Ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa. Mwana kondoo ndiye aliyekuwa katikati pale. Sasa kwa kweli katikati nenda msali wa 9 wa 14 uone nini kinafanyika hapo nao waimba wimbo mpya wakisema wanasemaji wanaoimba wimbo mpya kukitoa ki, hicho kitabu wanastahili wewe mwana kondoo kutoa kitabu na kuzifungua muhuri zake na kufungua muhuri zake na kwa kuwa ulichinjwa mbona unapata kigumizi anahitaji msaada wewe kwa kuwa ulichinjwa ukanunuliwa Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha mm -hmm. na, na taifa na taifa ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu. Aha. Nao wanamiliki juu ya nchi. Ndiyo. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kitu. Malaika wengi pande zote za kiti kile cha enzi na wale wenye uhai. Wenye uhai na za wa, na za wale wazee. Wazee. Na hesabu yao ilikuwa elfu kumi mara elfu kumi mm -hmm. elfu mara elfu. Aha. 
wakisema kwa sababu sikilizo alichokuwa na sifu sasa astahili mwana kondoo mwana kondoo anastahili kupokea uweza na utajiri mm-hmm. na hekima na nguvu mm-hmm. na heshima na utukufu na baraka na baraka aha na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya sasa naomba usikilize na kila kitu gani na kila kiumbe kilichoko, kiumbe kilichoko wapi juu mbinguni sikiliza wameanzia kiumbe kilichoko wapi kilichoko wapi mbinguni na wapi tena msomaji na juu ya nchi na juu ya nchi ambayo ni wewe na mimi siafu na konokono mjusi na kobe na juu ya uso wa nchi na wapi tena na chini ya nchi na chini ya nchi kama kuna mchwa uko kama kuna nini uko na nini tena ya juu ya bahari na juu ya bahari vyote vyoko ndani ya samaki naenda kaa siji kitu gani vyote yani hapo kila kitu ndani hii mradi kinaitwa kiumbe moja juu mbinguni juu ya uso wa dunia chini ya dunia juu ya maji na livisikia sikiliza anasemea vinasemaje hivyo na vitu vyote vilivyomo ndani yake aha na livisikia vikisema vikisema baraka na baraka. Kima, aha na utukufu na utukufu na una yeye aketie juu ya kiti cha enzi kiti cha enzi na yeye mwana kondoo na mwana kondoo hata milele na milele na uliseni swali katika idadi ya viumbe mwana kondoo ametajwa ni kiumbe naomba msikize vizuri tu viumbe vyote vilivyoko wapi Yesu yuko mbinguni ama yuko mbinguni kwenye idadi waliotaja umesikia Yesu naye anasujudu badala yake wenye uhai wanne wazee nne maelfu ya malaika wote wana sifu unastahili wewe ule kiti jua kiti cha enzi na mwana kondoo mwana kondoo hasifu mwana kondoo hasujudu na hayuko kwenye listi ya viumbe alafu mtu anakomaa anasema Yesu ni kiumbe tuambie sasa kama ni kiumbe anakaa mbingu ipi maana wote walioko mbinguni ambao ni viumbe ni ibada What? What wanaabudu? What? Ikiwa kama ufunuo 3:14 mwanzo wa kumbwa kwa Mungu, wewe unatafsiri Yesu ni kiumbe, twende kwenye orodha ya viumbe. Yesu hayumo kwenye orodha ya viumbe. Wala hayumo kwenye wanaoabudu, yuko kwenye wanaoabudiwa. Dugu sangu wapendwa, ni muzaa wa shetani anaofanya ni mzaa mkubwa mno kusema Yesu ameumbwa. Na kama ameumbwa basi anakaa mara kwingine sio mbinguni ambako kiti cha enzi kiko na cha mwana kondoo. Na unajua lazima adui shetani abaki tupu uchi kabisa. Vita tuliyonayo hapa ni dhidi ya shetani na uchi wake ubaki wazi sio wewe uliodanganywa a a ni shetani ndio adui zetu pekee ikiwa unakomaa kusema Yesu ni kiumbe na kwenye orodha ya viumbe Yesu hayumo tafuta biblia yako tafuta biblia yako sio hiyo ulionayo iacha hiyo biblia nenda utunge utafute manabii watakaoambiwa na Mungu huyo sio huyu wa kwenye biblia vinginevyo vinginevyo tutakuja kuona hapo baadaye mwanzo na mwisho wako utakuwa hafadhali na mimba iliyoharibika tutakuja kuona huko baadaye ikiwa Musa utaendelea huo mwanzo wetu wanaofanya utunzi wa hira kwamba Yesu ni kiumbe itakuwa hafadhali na mimba iliyoharibika kuliko mtu huyo endelea tu kusikiliza endelea tu kuja ni mzaa mbaya mno na ni jambo la shetani kuafifisha kiungo muhimu kuafifisha kiini muhimu cha wokovu wetu mara ambako ndiko salama ndio nanga ya salama ya roho yetu huko mbele tutaje kuangalia kwa nini ibilisi anahakikisha haribu Yesu ni nani? Wastahili wewe uliyeketi utukufu na heshima na ukuu na mamlaka na enzi uketie juu ya kiti cha enzi na cha mwana kondoo wote wanaanguka wakasujudu Marisemu mstari wa 
Maana hatujamaliza. Ulishafunga? Tuko bado kwenye Tuko <laughs> bado kwenye ufunuo tano msari wa 14. Tonga fia fia avai. Nenda haraka. Ufunuo tano 5 tano 14 anasema anasema na wale wenye uhai wanne wakasema amina wakasema amina na wale wazee wakaanguka wale wazee nao wakaanguka wakasujudu wakaabudu na wanaabudu Yesu yuko katikati ya kiti cha nini na wanaposifu wana sifa aliyeketi na mwana kondoo katikati ya kiti cha enzi na ni viumbe wote wanasifu wanaabudu wanasujudu wanafanya ibada Halafu wewe mwenye ujauzito wa miaka msini iliyopita ile mimba yako ya miaka 25 ile degree uliyopata ya uandisi ile taaluma nayo unakuja kama pofu kama maziwa kwenye sufuria juu ya moto Yesu ni kiumbe Yesu ni kiumbe yupi sasa Mwisho tatuambia hiyo nayo imechakachuliwa Sikilizeni watu wa Mungu. Huyu Yesu juu mbinguni hayumo kwenye orodha ya kiumbe. Ila yuko kwenye orodha ya kuabudiwa na orodha ya muumba. Na wengine wote wakasujudu. Shauri yako. Biblia imeandika kila goti litapigwa. Kama utapiga sasa hivi atakapokuja ile mara ya tatu baada ya milenia wakati wa ovu wote kabla wajafa kuanza shetani na wote waliokubali uzushi watasujudu mbele zake chagua usujudu sasa ama usubiri wakati huu ni hilo tu na kila mtu ana uchaguzi wake Ndio maana hatuwezi kuomba kwa jina la Yesu, alafu hiyo Yesu tunayeomba, unafikiri Yesu ni Bikira Maria? Unafikiri ni Mtume Petro? Utuombe. <laughs> Biblia iseme Yesu Kristo uweke Petro. Lazima utakuwa umekunywa mbege. Hicho ndicho kinachoelezwa hapa. So God is called katika ufunuo 22 mstari wa 12 hadi 13 hebu nenda ufunuo 21 mstari wa 3 Mungu hapa anaitwa beginning na huyo ni Mungu ambaye ni almighty God Angalia maneno ya maneno mwanzo hilo neno arke limetumika kwa baba limetumika kwa Mungu mwana Ndio maana anayesema ukiona neno mwanzo unakimbilia huyo ni Yesu baba ametumia neno hilo hebu soma 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 anasema Nenda haraka kidogo hapo maana tunaxilikia kwa karibia mwisho. Mhm. Yeye aketie juu ya kile kitu cha enzi asema. Hebu rudia hapo mstari wa 5 na wa 6. Ufunuo 21. Hapo ni Mungu Almighty. Baba sikiza matumizi ya hilo neno. Soma. Na yeye aketie juu ya kile kitu cha enzi akasema. Aketie juu ya kiti cha enzi. Tulie muone ile sura ya 5. Hadi aketi juu ya kiti cha enzi na cha mwana kondoo. Sasa hapa nataka kueleza aliyeketi juu ya kiti cha enzi akasema. Akasemaje? Natazama tazama na yafanya yote na yafanya kuwa yote kuwa mapya akaniambia akaniambia andika ya kwamba kwamba maneno hayo ni amini, ni amini na kweli na kweli akaniambia akaniambia imekwisha kuwa imekwisha kuwa mimi ni alfa na omega mimi ni alfa na omega mwanzo na mwisho mwanzo na mwisho mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure yeye anaitwa alfa na Omega. Omega mwanzo na na huyo ni huyo aketie juu ya kiti cha arike Lakini angalia neno hilo hilo katika kitabu cha mwanzo 22:12 hadi 13 linatumika upande wa Yesu Kristo Hebu soma usikie Maana hii kusoma kafungu kamoja halafu na kujifanya uji mafungu mengine ni kitu ambacho hakifai kabisa popote Soma ufunuo 22:12 hadi 13. Anasema. Anasema tazama naja upesi. Naja upesi. Na upesi. Huyo anayekuja upesi ni nani huyo? Tazama naja upesi. Na zimeandikwa naja upesi zaidi ya saba kitabu cha ufunuo. 
Tazama naja upesi kila jitu tamuona. Tazama naja upesi na ujiru pamoja nami. Tazama naja upesi hiki na kiri. Na hapa nasema tazama naja upesi. Harafu. Na ujira wangu u pamoja nami. U pamoja nami. Kumulipa kila mtu. Sawaswa na kazi yake. Aha. Mimi ni alfa na omega. Yeye ni alfa na. Omega. Na kure gari yeke tiju ya kichayensi na na hitu alfa na. Omega. Na yesu hapa na hitu alfa na. Omega. Harafu nini msomaji. Mwanzo na mwisho. The beginning and the end. Yani hizo ni title za aliye baba na title za Mungu mwana. Wa kwanza na wa mwisho. The first and the last. Hallelujah. Sasa ueleze basi hapa. Kama naye baba naye anakuwa na the beginning, basi na yeye naye ameumbwa. Sasa mwisho utaambia aliumbwa na nani? Na mjomba wangu? Mjomba wangu mimi ndio nimeumba Mungu basi. Maana hata baba na yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye huyo na yeye ni mwanzo na mwisho alpha and omega alpha and omega ni herufi za kwanza ni alpha ya kiunani alafu omega ni ya mwisho anaposema mimi ni mwanzo na mwisho maana yake mimi ndiye mimi hakuna mwingine kurudi huko alpha mwanzo ukienda mwanzo utanikuta unakutaka tu huko alpha inaanzia kura alpha inakuanzia mimi niko nje ya alpha lakini huko ukienda huko unakutana na omega na alafu anasema mimi ndiye mwisho hizo ni title za baba na ni title ya mwana. Halafu leo uje useme amna. Yeye huyu na nitakuja kuangalia huko baadaye uone. Hizo ni title katika gano la kale ambazo zinatumia neno Yehova. Hiki ni kitabu cha ufunuo hiki. Ambacho wewe unakodoaga macho unasema ufunuo wa Yohana unabiwa siku za mwisho. E, mnyama atainuka. Kabla hujaenda kwenye mnyama lazima ujue Yesu ni nani. Haleluya. Alfa na omega, mwanzo na mwisho, the beginning and the end. Ndivyo alivyo yeye na ndivyo baba alivyo zote ni title zake Sasa wewe unataka kumchagulia ipi Nenda uangalie Mungu baba huyo na anaitwaje katika ufunuo ene msari wa 8 11 msari wa 7 huyo huyo anaitwa yeye aliyekuwako yeye aliyeko na atakaye kuja huyo huyo baba anaitwa hivyo Umeona hiyo ufunuo? Ndio. Ufunuo sura ya msari wa nane Anasema. Anasema na hawa wenye uhai wanne. Wenye uhai wanne. Kila mmoja alikuwa na mabawa sita mm. Na pande zote za ndani wamejaa macho. Wamejaa macho. Wala hawapumziki mchana wala usiku. Mchana wala usiku. Wakisema. Wanasemaje? Takatifu. 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Eh. Yeah. Aliyekuwako. Aliyekuwako. Aliyekuwako na aliyekuwako. Na aliyekuwako na aliyekuwako na atakaye kuja. Na atakaye kuja. Hiyo anasifiwa huyu Almighty God kwa title ipi? Aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja. The one who was and who is and who is coming. Nenda tena ufunuo 11 mstari wa 17. 11 17. Mhm. Anasema. Anapozungumza yoruga maana yake ni mwenye uhai nafsi ni mwake. Asiye na mwisho wa uhai. Self existing. Ndio maana yake. Anayeishi kwa nafsi yake, ana uhai wa kwake. Si wa kukopeshwa na hauna mwisho. Life endless. Huyo ndio anayotajwa pale. Lakini nenda ufunuo sura ya 11 mstari wa 17. Wakisema. Wanasemaje? Tunakushukuru wewe. Tunakushukuru wewe. Bwana Mungu Mwenyezi. Bwana Mungu Mwenyezi. Ulieko na uliyekuwa. Ulieko na uliyekuwako. Kwa sababu umeutoa uwezo wako ulio mkuu. Kome hapo. Bado anazungumzia juu ya Mungu. The Almighty God, Baba. Sasa nenda uone kwa Yesu pia. Anavyotumika huyo huyo kwa title hizo hizo. Who was and who is and who is coming. Nenda ufunuo moja mstari wa saba na wanane Usome usikie. Anasema. Anasema yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo roho ayaambia makanisa. Ayaambia makanisa. Yeye ashindaye. Eh, nitampa kula matunda ya mtu wa uzima. Mhm. Mm Ulio katika bustani ya Mungu. Hiyo ni ufunuo ngapi? Ufunuo moja fungu la saba. Ufunuo 11 mstari wa 17. Ah, ufunuo moja mstari wa saba hadi wa nane. Ndio. Aha, soma. Na kwa malaika wa kanisa liloko Smilna Aha. andika. Andika. Haya ndio anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Huyo anayenena ni wa kwanza na wa mwisho aliyekuwa amekufa kisha akawa. Aliyekuwa amekufa kisha akawa nini? Hai. Wa kwanza na wa mwisho. Taitwa anazoitumia. Halafu nenda mstari wa 
lakini nina neno juu yako ndio ya kwamba hiyo ni ufunuo moja msari wa 4 ndio aha lakini nina neno moja nina, nina neno juu yako ndio ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza umeacha upendo wako wa kwanza sio huko kwenye ufunuo sura ya pili moja nne halafu uko umekomaa kuniaminisha hebu rudi sasa kule tulikotaka kusoma Yohana hmm. unajua una, hebu soma sasa ufunuo moja mstari wa saba hadi wa nane ufunuo moja saba hadi nane kwa sababu hiyo kitu niliyokuwa nisomea mimi naona tofauti tazama hiyo haja na mawingu eh hey. na kila jicho litamuona huyu anayekuja kesho tamuona ni nani huyo ni Yesu endelea usikie na hao waliomchoma hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza wataomboleza kwa ajili yake soma mstari wa nani mimi ni alfa na omega huyo ajaye na kesho tamuona anajiita ni alfa na omega harafu mwanzo na mwisho mwanzo na mwisho mwisho harafu asema bwana Mungu eh hey. aliyeoko na aliyekuwako aliye kuwako aliye kuwako aliyeoko na aliyeoko na aliyekuwako na aliyekuwako yaani ukifika hapo unasoma kama mwinjilisti unajua sasa hii unajua msisi huko huko wewe unaunganisha tu kama watafuna kande lazima lazima usome vizuri kama mhubiri haleluya amen huyu ambaye ni mwanzo na mwisho alfa na omega aliyekuwa aliyeko na aliyeko na, na aliyekuwako hebu rudia vizuri hayo maneno matatu yaliyoko hapo anasema mimi ni alfa na omega. Yale matatu aliyeko na aliyeko. Nenda kwa vituo. Aliyeko. Aliyeko. Aha. Na aliyeko. Wewe unaenda wakati unaona kuna koma siko pale. Aliyeko na aliyeko. Aliyeko na aliyeko wako. Na aliyeko wako na atakaye kuja. Na atakaye kuja. Mwenyezi. Mwenyezi. The Almighty God. Kila jicho tutamuona na huyo aliyeko wako aliyeko na atakaye kuja. Na hizo ni title za Yesu Kristo as it is with God the Father so with God the Son. Kwenye kitabu cha ufunuo tena ndicho kinaweka wazi matambara yote ya shetani yanachanwa. Hii kitabu sio cha mwisho tu kuandikwa ni cha mwisho kuondoa ubishi. Mwisho wa ubishi hapa. Kwa hiyo unaposema the almighty God iko kwake. Hata hiyo utakuja kusoma ngwani malizie, malizie na hii hapa. So I am the alpha and the omega, the beginning and the end. Na ndivyo Kristo alivyo. Na ndio maana inaziangalia hapa. Kwa hiyo Jesus is the source, is the ruler and the origin of all creation. Kwa hiyo ile ufunuo tatu 14 mwanzo wa kuumbwa wangili tafsiri katika context ya neno lile wasingetumia mwanzo wangetumia the ruler of God's creation Arike the one who causes creation the one who produces sio kuumbwa kwake yeye Arike mtawala wa viumbe vyote hiyo ndio correct translation ya Revelation 3:14 lakini mtu anasipoielewa anakwambia kuumbwa kwa Yesu wakati neno ni arike na neno arike na maana kuunne na konteksi ya ile neno halimaanishi ameumbwa kwa sababu utaona imisa zote bwana we nanyi zinaenda kwa nani hizo wakasujudu wakaanguka wakasujudu zote zinaenda na kama malaika na kama wenye uwai na kama wazee wanasujudu mbele zake na wasishitu kusujudu wanasema wewe uliyekuwako uliyeko na utakaye kuja the one who was the one who is the one who will come wewe uliyenyonya maziwa ya mama ndio leo unajitutumua Yesu ameumbwa na ufunuo tano imeeleza viumbe wote walioko mbinguni na livisikia na kwenye orodha ya viumbe vyote mwana kondoa hayumo kwenye orodha ya viumbe ila yumo kwa kuabudiwa kama muumba na sio kiumbe hii ni habari njema Yesu sio kiumbe Yesu ni muumbaji 
Ngapi wanaamini pamoja nami jioni ya leo? Haleluya. Wewe unayotupata katika mitandao, katika YouTube channel zizoko hapa, kila ji, kila gote itapigwa kwake na kila ulimi utakili. Yesu ni bwana. Mungu akubariki. Bado ninaamini neno la Mungu kwa kana ya moja kwamba Yesu ni Mungu mumbaji aliyekuwako alioko na atakaye kuja mwenye enzi na kama unaamini pamoja na amesema pale ulipo kwa ajili ya sala nimeomba tena pasa chilagi ataomba kwa ajili yetu Mungu atujalie inaweza ikawa mara fulani ujaelewa vizuri endelea kusikiliza Mungu mwenyewe usisahau imeandikwa katika manabii wote watafundishwa na baba yangu na kila atakayejifunza kwa baba yangu atakuja kwa Yesu hiyo ni Yohana 6:45 imeandikwa wote watajifunza kwa baba na ndio maana tunarejea maneno haya wazi kabisa narudia nina chuki dhidi ya adui shetani na sio wale waliodanganywa ni ibilisi mwenye hoja anataka atujenge mashaka juu ya mpango mzima wa ukombozi ionekane ya kwamba Mungu huyu hajatoa maishi wai wake kwa ajili yetu na ni wa kawaida wakati huyu aliyetuumba katika tumbo la mama huyu aliyesema uishi ukaishi ndiye aliyefanyika mwili Mungu na Biblia inasema hii ni siri ya utaua Mungu alidhihirishwa katika mwili akaonekana na malaika akajulikana katika haki na Roho Mtakatifu akahubiriwa katika mataifa akaaminiwa katika ulimwengu akachukuliwa juu mbinguni hiyo ni Timotheo ya kwanza tatu mstari wa 16 huyu aliyefanyika mwili Biblia inasema ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili huu ndio wakati wa kusujudu kwa Yesu Kristo kabla vivuli vya jioni havijatoweka wakati fursa kama hii itakaponyamazwa tupilia mbali makabrasha hayo ni takataka za shetani rudi kwenye imeandikwa Bwana Yesu asifiwe tuombe Baba Mungu mwema wewe ambaye umetuachia neno takatifu neno hili ambalo likisomwa mbele yetu tunaisikia sauti yako ninakushukuru kwa vile ambavyo umemtumia mtumishi wako jioni hii ya leo tena ametuonyesha kwamba vile alivyo baba ndivyo alivyo mwana na mwana hakuumbwa bali yeye ni muumbaji ninakushukuru kwa neno lako hili takatifu wako watu katika sayari hii na wengine wanasikiliza ambao kwa kweli wamechafuliwa kuamini kwao katika mafundisho haya na kumtazama Yesu Kristo kwa nafasi na kwa namna ambavyo hayuko na adui hufanya hivyo ili kuwaondoa watu katika kumtazama Yesu na mwisho kuwaelekeza katika upotevu okoa watu wako hawa jioni hii tunapotawanyika na kurudi majumbani kwetu roho wako aendelee kututafakarisha neno lako hili tulolisikia siku hii ya leo tena tulete tena kesho kwa kuendelea kusikiliza vipindi vingine na kubarikiwa nimeomba haya katika jina lako Yesu Kristo amina Mungu awabariki sana